Bienvenidos y bienvenidas a Aprendete a Elé. Estamos en la salita más grande de toda la provincia para jugar, aprender y divertirnos juntos y juntas. ¡Hola, Luki! ¡Hola, Belu! ¿Cómo estás? Estoy triste, Belu. ¿Por qué estás triste, Luki? Porque extraño el jardín, mis amigos, mis amigas, el aseño. Ay, te entiendo, Luki, es verdad. A mí también a veces me pasa de sentirme un poco triste. Pero lo importante es que estamos acá en la salita más grande y mira la cantidad de niños y niñas que hay del otro lado. Es un, mon un montón, asasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas
¿saben por qué? Nos detenemos, descansamos y encontramos soluciones. Luquis, no. ¿qué te parece? Me parece muy divertido que usted... Te, que usted... No. Que usted esté acá, que esté Belu, que estén los chicos y las chicas y que podamos jugar y me siento es. más contento. Vinimos sí. con el E a traer soluciones. Así Ay, es. Ya que tenemos medias, podemos jugar con medias. ¿Qué con les parece? Medias. Con medias. Voy a, a pedirle a los medias? chicos. Los chicos Miren en su casa Ahí está media pueden muy buscar hermoso. medias. Sí, muy no linda. importa que estén gastados en los talones, en las puntitas, de cualquier color y tamaño. Y con eso vamos a jugar hoy. Señor, ¿qué le decimos si le sacamos esa el S, la devolvemos a Luke y le ponemos esta que es muy hermosa? Ay, Miren, me encanta, niñas y niños, qué hermosa me media. Me encanta y va a ser juego con mi chal. ¿Qué te parece? Ay, Buenísimo. Sí. Me le cambiamos de, de sombrero. Vamos ¿Eh? a tener que sacarle. Ay, muy bueno, bien. Está con... Ahí está. Ahí Ay, está. Complica. Señor, ¿sabe que tenemos una sorpresa sí. para usted? ¿En Ajá. serio, Luki? Sí. Los chicos y las chicas nos han mandado fotos y videos de algo que usted pidió que hagan. Déjame pensar. La escarapela. Mire. ¡Qué bueno! A ver, a ver. A ver, a ver las escarapelas. Mire qué linda, señor, con todo lo que no. han hecho. Espectacular. Han mandado de muchísimos lugares. Un montón. Y ya que estamos viendo las escarapelas, voy a mandar un saludo, ¿qué te parece? A Caterín de General Roca, ah. que mandó su escarapela y no pudo salir. Un, un beso. saludo, entonces. Un beso, para ¡Qué Señor. hermoso! ¡Qué hermoso jardín! ¡Miren las cantidades de carapelas que han hecho! Entonces, vamos a ir a ver un micro. Vamos a ir a un recreo y a buscar la media, las medias que ha pedido la seño. Los papás y las tías buscan las medias. Invitamos a todos a jugar y ya volvemos. ¿Qué pusiste? Mira. Una taza de sal y dos tazas de harina Cualquiera una que tengamos en casa. Sí. Y sal común. Bueno. Yo que chía come azúcar. Azúcar. Bueno, ahora vamos a echar despacito a agua. Ahora la va a revolver. Para formar una masa. Y se Que luego vamos a distribuir en tres potecitos. Y le vamos a poner tres colores diferentes con plástico la de color. ¿Qué? Primero tenemos que formar la masa. ¿Qué te se convirtió en panqueque? En panqueque. ¿Quieres que te ayude? Uh -huh. Bueno. Porque aquí hay que mixturar bien todos los Yo me senté a mí, aquí solo un poco. Cuidado. Oh, casi me caigo. Bueno, bueno. Mamá, creo que el marido se doble para el rojo. Vamos a colocar un poquito de harina en la mesa uh -huh. para terminar de armar la masita. Ahora hacemos así. Uh -huh. <risa> <risa> Mamá, esta historia es muy divertida. Acá seguimos, vamos a... Ah, ya tenemos todas las medias y estamos listos y listas para jugar. Así qué es. Bueno, qué cantidad de medias. Y ustedes en sus sí. hogares ya buscaron las medias. Ay, Ay qué, qué bueno. hermosa esta media, señor. Qué bueno. Son todas Pero, distintas. Son todas distintas. Podemos tocar, podemos sacar, mirarlas, podemos estirar. Esto ah. se llama explorar. Vamos a explorar. Exploramos la media. Sí. Mírale qué linda esta. Ah, Ay, qué colorida ¿qué? esa media. También pueden ponerse así en la mano, como guante. Ah, Miren, ahí esta, es más, esta es más suavecita, señor. Esa es de. A ver, mostramos en la casa. A ver. Las abuelas y las tías suelen tejer. Luca. ¿Es de lana? De lana, ah. de lana. Bien, podemos sacar todas las medias. A ver. Sacamos todas las medias. Sacamos. Ver, Yo me la puse, como ¿sí? usted dijo, como guante. Como señor. guante. ¿Qué puede ser? A ver, ¿podemos me hacer coloco un Puede títer? ser un amiguito de Le. Ay, Exactamente. Una puede ser un Mire, gusano. este puede ser como una tortuguita. Eso. A ver, así le ponemos la manito y podemos cantar una canción. Dicen que las tortugas caminan despacito. También puede ser una jirafa. Ay, una jirafa. Alta, 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 alta. Dicen que las jirafas son altas, altas, altas. Y 
yo soy muy bajito ¿Y qué le voy a hacer? Oh, muchos animalitos Ay, qué hermoso ¿Qué les parece? Sí. Qué bueno Es muy hermoso Me encanta jugar con los... A construir títeres Un elefante Un elefante ¿Un elefante cómo Hola. sería? A ver, voy a probar con esto larga. Qué lindo elefante Ay, este tiene una super trompa Ay, mira ese bien. Tiene una super trompa Muy bien Vieron en todo lo que podemos diseño. transformar Solamente con una media Es ¿Sí? verdad No necesitamos más para divertirnos ¿Qué te pareció, Lucas? Me encanta, señor Porque encima no tenía idea que había tanta cantidad de medias podemos, ¿saben qué hacer? Podemos comparar los tamaños, pequeños, ah, medianos, ah, largos. ¿Por qué ¿Sí? no? Claro, porque no. A ver, ¿todos no, son iguales? No. no. Mira, esta es mucho más cortita. Y esta más es chiquita. pequeñita. Esta es muy pequeñita. Esa es para pequeñita. la patita de Le, señor. Para la patita de Le. También Mira. se me ocurrió otra idea. ¿Será que le Podemos gusta hacer esta media? pelotitas. Miren ah, cómo. Ay, a ver. ¿Cómo se Ponemos una media. Sí. Podemos. Ponemos otra media adentro. Sí. Vamos haciendo así, agarramos otra media y podemos Bien. ir formando, miren. Ah, como una pelotita. Como una Pelotitas. pelotita. ¿Qué les parece? Una pelotita. Como es livianito y no nos va a lastimar, podemos tirar, agarrar, tirar, agarrar. Ay. Ah, y también podemos agarrar. eso. Podemos armar dos pelotitas. Y podemos ir pasando la de mano. Esa. Podemos pasarnos. Préstame una, Belu. A ver. Podemos hacer así, equilibrio. ¡Eh! ¡Marabarismo! ¡Como un marabarismo! ¡Muy bien! También podemos Muy pasarnos. ¡Muy bien! ¿Lukis? ¡Señor! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Belu! ¡Luki! ¡Ay! Belu, ¿Podemos señor. jugar al Don Pirulero? Cada ¿Cómo? cual atiende su juego. ¡Ah! Hay que estar atento. Claro. A ver. ¿Nos A ver. cruzamos? Eh. ¡Epa! ¡Buenísimo! Epa. <risa> no atrapó él, ¿eh? También se pueden hacer... Títeres sí. con más Títeres. objetos, pero no es el caso de este. Solo les traje para mostrar este que tenía en casa. ¡Ay, qué hermoso ese títer ese! Tiene señor? lana, tapita, cartón. Lana, tapita. Más adelante en otros programas ¿Sí? vamos a mostrar cómo se arman los títeres con las medias. Qué lindo. Y ahora también, también podemos hacer rodar la pelota. Ah, ¿Qué les parece? A ver. Miren, a ver, voy a hacer mi propia Ay. pelotita. Acá. Podemos rodar. Sí. Sí, mira, ahí está. Vamos, podemos rodar, hacemos rodar la pelota. Hacemos rodar. Ay, qué valor. El E tiene una fuerza, señor. Sí, me parece que sí, ¿no? Qué grande, muy bien. La naranja no se Gracias, gracias, L. No, me tienes contra los chicos, pueden inventar muchos juegos. Simplemente con una media. ¿Qué le pareció la actividad? Una me encantó, media. Señor, muchas y gracias. Todo lo que querramos. Qué hermoso, señor. Me encantó esto de hacer porque con un medias podemos hacer un montón de juegos. Montón. No nos lastimamos, cuidamos nuestro cuerpo, que es muy importante. Y jugamos. Y Eso. podemos jugar. Que hacer tanta falta el juego en este Eso. mundo. Eso. Recuerden que pueden compartir todos sus videos con nosotros y nosotras, mandando videos, fotos, todo, todo, todo. ¿A dónde, Luqui? A nuestras redes, que son arroba el chaco. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Eso. También recuerden que tenemos nuestra plataforma, ¿o no? Claro. Ahí tenemos estos, todos estos juegos y muchísimos contenidos más. La plataforma es www.le.chaco.go.ar Y además es gratuita, no hace falta tener internet en el teléfono. Pueden entrar y seguir aprendiendo en todo este tiempo que dure la cuarentena. Muchísimas gracias, bueno, señor. Espero Me que les haya, les haya gustado el juego que trajimos hoy. Me nos vemos la con próxima, el e señor, gracias. La, la idea fue de Le. Hasta la próxima, próxima, señor. Nosotros nos vamos bailando. Nos ¿Qué decís? Con los chicos le decimos hasta la próxima clase. Vamos chau, a ver chau, un micro. Y... Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar en el cielo sobre el mar. 
un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Y seguimos con Prendete a L, Luki. Belu. Estamos un poco oscuras. Ay, no sé dónde estás, Belu, no te veo. Yo tampoco te veo, Luki. ¿Dónde estás? No sé, porque no veo nada. Estamos muy oscuras. ¿No será que ven? le apagó las luces? No sé. ¡Belu! ¡Luki! ¡Epa! 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 ¡Apa! ¿Y esta pasó cantidad acá? De, de cosas que están acá? Son instrumentos. Me parece que los trajo el L. ¿El le trajo todos estos instrumentos? Sí, dice que sí. ¡Oh, Pero mira. ¿cómo él cargó todas estas cosas solo? No sé. Alguien lo tuvo que haber ayudado. ¿Vos escuchás eso? Sí. ¿Ustedes escuchan eso en sus casas? ¿Qué es ese sonido? Buenas, ¿cómo estás, Belu? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Luca? Bienvenido. ¿Cómo están, chicos de sus casas? Yo soy el profesor Alejandro Jensen y trabajo en el ISPEA Música y en la Dirección de Educación Artística. Y estoy acá para hablarles sobre los instrumentos musicales. ¡Qué lindo! ¿Qué ¿Usted lindo? fue quien trajo no, todos estos sí. instrumentos con el L? ¿Con el E trajo todo esto? Exactamente. Exactamente. Pero antes de hablar sobre los instrumentos musicales, quiero saber sí. qué saben ustedes de los instrumentos musicales. Ah, ¿Qué son para ustedes los instrumentos ¿Qué musicales? ¿Qué sabemos, Belu? ¿Qué sabemos? ¿Qué que hacen música? ¿Qué hacen música? Exactamente. Son objetos que se utilizan para hacer música. Son objetos sí. que producen sonido de uno o más tonos y que los usamos para hacer música. ¿Está? Ese ah, es un, un concepto bastante acá, profe. armadito. Exactamente. Hay muchísimos instrumentos. Mira Traje todo algunos. lo que tenemos por acá. Profe, ¿y son todos iguales los instrumentos? No. Mm. Son muchos y no son todos iguales. Tienen algunas características que los separan y otras que, bueno, que los unifican. Esta sí. es una clasificación que traje para enseñarles. Esta clasificación clásica es de tres grandes grupos. Los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda y los instrumentos de percusión. ¿Arranquemos con los instrumentos de viento? Bueno, ¿cuál es la característica principal de los instrumentos de viento? Que producen su sonido a través de la vibración del aire que hay dentro de ellos. Por ejemplo, como recién estuve tocando, el saxofón o la trompeta. Ah, la trompeta que es muy conocida. Acá, o el otro saxofón tenor que también traje por acá. ¿Conocen algún otro instrumento de viento? Mm, Yo la... conozco la flauta que está ahí. Acá está, acá hay una oh, flautita. O el clarinete. Escondida. El clarinete, claro. Los vientos además los podemos clasificar en dos grandes familias, de metal y de madera. Ah, ah. Pero los dejamos ahí. Pasemos a otra familia, la familia de las cuerdas. De las, las cuerdas. cuerdas. Ay. ¿Cuál es la característica principal que pueden observar acá? Y que... Tienen Todas cuerdas. Tienen Exactamente. Cuerda. Tienen cuerdas. Y la cuerda es la que hace que se produzca el sonido, la vibración de ellas. Claro. Esa le gusta a Ele porque la está cuidando, ahí sí. parece. ¿O Miren, no? tenemos dos guitarras. Sí, acá tenemos dos guitarras y tenemos un arpa. Está, ¿Conocen algún otro, otro instrumento de, de cuerda? Mm, eh... Este que se toca así, ¿cómo se llama? Exactamente, el violín. Así como el violín, el violonchelo, el contrabajo, también podemos clasificar a esos instrumentos de cuerda como instrumentos de cuerda frotadas porque se tocan con un se frotan con un arco arco ah. acá las rasgamos o las punteamos con la mano profe y el y el piano por ejemplo y el piano justamente me das pie para pasar a la otra familia de instrumentos el piano sí. está entre una mezcla de familias de cuerda y familia de percusión que es la que estamos por pasar ah, o ahora. sea como que estaría acá 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 un pie y un mitad pie mitad. exactamente porque ah, el piano bien. si bien tiene teclas, adentro de su cuerpo hay cuerdas y las ah, cuerdas mira. se mueven por el, por el, por cuando apoyamos las, las manos arriba de las teclas, ¿Sí? se mueven unos martillitos y eso percute las cuerdas, o sea que es un instrumento que tiene la mitad de cuerdas y la mitad de percusión por los martillos. Qué Ahora, interesante, ¿no? Lo que... Sí, qué divertido. Pasemos a la percusión. Sí. La característica principal ¿Sí? de los instrumentos de percusión ¿Sí? es que su qué sonido... Lindo. Se produce a través de la vibración del golpe que realizamos o también si los agitamos. 
Ah, ¡Ay, comparsa. qué divertido! Sí, ya me da ganas de bailar eso. Sí, pero... tenemos un xilofón también. ¡Ay, qué hermoso! ¿Está? ¡Qué lindo! Pues también suena. tenemos un tamborín. Ah, ese sí es como la comparsa. Ese es la que les gusta. Yo sé que les gusta. Sí, nos encanta, profe. Bueno, ¿Qué cantidad de, instru de instrumentos, Acá tenemos profe? más o menos algunos instrumentos que pudimos traer y que representan a las tres grandes familias. Se pueden clasificar, como te dije, de otra forma, pero esta es una forma, una característica general. Clásica. Pero aparte es muy fácil aprender así porque es más fácil clasificarlos claro. y dividirlos en tres grandes grupos, ¿no, profe? Exactamente, nos podemos acordar mejor por sus determinadas características. Claro, qué, qué genial, profe, qué divertido. Qué lindo. ¿Y qué hacemos si no tenemos instrumentos en nuestra casa? Porque yo, por ejemplo, en mi casa no tengo instrumentos. Tampoco. Profe. Pero los inventamos, los armamos. ¿Y cómo podríamos armar? Con elementos que tenemos en casa, con elementos que nos sobran, que a veces van a la basura, que podemos reciclarlos. Sí. Por ejemplo, podemos hacer o fabricar un instrumento de cada familia. ¿Cómo sería, Por ejemplo, profe? el de viento. Si queremos hacer uno de viento, en la casa, agarramos una manguerita... La cortamos en dos, un, una parte más chiquitita y otra más larga. ¿La unimos en el medio con qué? ¿Un globo? ¿Es eso? Es, es un globo. globo. Es un ah. globo. Le ponemos cinta adhesiva y listo. Ya tenemos, podemos tener un instrumento de viento. Suena casi como la trompeta. Sí, qué genial, profe. Qué Igualmente recuerden, recuerden, muy importante... Siempre pedir permiso a un adulto antes de cortar cualquier manguera. Por supuesto, manguera. no vamos a cortar la manguera que mm. estamos usando. No. no solamente puede ser manguera o cualquier algo circular o tubular, Bien. podemos ocuparlo. ¿Estamos? Qué lindo, Dejamos con otro, pasemos a otra familia. A si ver. queremos hacer de cuerda, por ejemplo. El de las cuerdas. Si queremos hacer un instrumento de la familia de las cuerdas, ¿qué le Acá este está un poco tuneado, lo pusimos. Ay, con unos sí, está muy lindo. 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 Mostrar la marca. ¿Pero qué le parece que era esto antes de ser transformado en un instrumento? Parece una caja de zapatos. Mm -hmm. Exactamente. Parece una caja, una caja de zapatos. Es una caja de zapatos. Una cajita de zapatos a la cual le pusimos gomitas de distintos tamaños, las ah, banditas elásticas, la esta es una gomita del pelo. Los cortamos, los, los pegamos a los extremos, sí. le pusimos unos puentecitos, le hice, a la caja le hicimos un agujerito en el medio, un orificio, y tenemos... Como produce una sonidos como, una como la guitarra, guitarra. representa lindo, a la familia de las cuerdas porque tiene sus cuerditas. Ese le gusta el E. Sí, me parece que ese se lo va a quedar el E, profe, le va a pedir. Dice que sí. Por supuesto. Y si queremos de percusión, este es más fácil todavía. Cualquier, cualquier elemento, vasito de plástico, una latita. de lata, le ponemos adentro, en este caso hay maíz, pero podemos sí. poner arroz, piedritas... Claro. Tierra, lo que Profe. sea, lo tapamos y lo agitamos. Tenemos un sonajero. Ah, un sonajero, Luqui. Profe, y, sí. y tengo una duda con esto que usted decía. Si yo cambio lo que le pongo adentro de la lata, ¿va a cambiar el sonido? Exactamente. Podemos tener 10 latitas, 10 sonajeros con distintos elementos por dentro, aunque se vean iguales por fuera. Si le cambiamos el elemento que está adentro, sí. produce un sonido distinto. Podemos hacer como una orquesta con ¿Qué? elementos caseros. Oh. Pero por supuesto. Oh. Yo quiero que los chicos hagan, se filmen, saquen fotos y nos, man, nos manden a las redes que son arroba elechaco. Eso. Muchas gracias, profe. Muchas De nada, gracias, chicos. Gracias profe. por invitar. Nos encantó esto que, a que aprendimos. Nos vemos la próxima, nos vamos bailando, pero antes vemos un micro de nuestra amiga Rocío, que nos mandó a arroba el echaco. Y nos vemos la próxima. Chao, chao. Ay, yo puedo agarrar. Hola. Soy Rocío del Sin y hoy les traje un instrumento musical llamado xilofón que probablemente muchos de ustedes o alguno de ustedes lo tenga en sus casas. Este es un xilofón para niñas o lo haya visto alguna vez. Entonces quiero contarles las notas musicales que tiene el xilofón. Veamos las notas musicales. Do, re. A ver ustedes. Muy 
bien. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y ahora una adivinanza musical. Yo voy a tocar una canción y ustedes van a adivinar qué canciones. Y nos cuentan. ¿Sí? 